ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ സ്റ്റൈൽ ഫോർ യുവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൊഗൈൻ വില്ലേനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന കടലാസ് പൂവ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബൊഗൈൻ വില്ല അതായത് കടലാസ് പൂവ് ഇത് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും പൂത്ത് കാണുന്നത് ഇത് പല നിറത്തിലും പല വലിപ്പത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ബൊഗൈൻ വില്ല ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് പൂവിടാത്തത് ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കെയറും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൂവിടാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ പൂവ് ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഗൻ വില്ല നല്ല കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഒത്തിരി പൂക്കളുണ്ടായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ചെടി ഒരു സീസണൽ ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇത് അധികവും പൂത്ത് കാണാറ് മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇതിൽ പൂവ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം നിറയെ ഇലകളായിട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇതിന് നല്ല വെയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ നീണ്ടു വളർന്ന ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മഴക്കാലങ്ങൾ നമ്മളിത് ഭംഗിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സീസണൽ സമയത്ത് ധാരാളം പൂക്കൾ ഇത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ചെടി നട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഏറ്റവും മൂത്ത കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല നടേണ്ടത് അധികം മൂക്കാത്ത കമ്പ് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മൂത്ത കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേര് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അധികം മൂക്കാത്ത കനം കുറഞ്ഞ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും ഇനി മഴക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വെയിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറില്ല ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡെയിലി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മളിത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കണം വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഡെയിലി രണ്ട് നേരമെങ്കിലും നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് ചേർക്കേണ്ട വളപ്രയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലുപൊടിയോ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇനി വളം കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നേരം നിർബന്ധമായിട്ടും നനച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ് ഉണങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സീസൺ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൂവിടുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗബാധകളൊന്നും വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം പോട്ടിങ് മിശ്രിതം അതുപോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ചകിരിച്ചോറ് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ മണ്ണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളം പൂക്കൾ ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മുറ്റത്താണ് നമ്മൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വലിയ മരമായിട്ട് പൂത്തു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ടാണ് വളർത്താൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ചട്ടിയിലാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം തണലിൽ വെച്ച് വേര് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെയിലത്തേക്ക് മാറ്റി നടാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരം ചെടികൾക്ക്